हेलो फ्रेंड मैं तुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकिंग कैप्सूल में दोस्तों मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं सबसे पहले तो कि मैं पर डे आप लोगों को वीडियो प्रदान नहीं करा पा रहा था वीडियो दे नहीं पा रहा था कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिनकी वजह से ऐसी दिक्कतें हुई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे लोग वेट कर रहे थे जिन तो जिनको ये कष्ट हुआ जिनको इंतजार करना पड़ा जिनको दिक्कतें हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग जनरल साइंस का एक सीरीज शुरू किए हुए हैं जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो अगर आप भी दोस्तों रेलवे आरपीएफ एग्जाम एल पी सी बी टू पुलिस कांस्टेबल एसएससी सीजीएलसीएच एस एल सी सी या फिर वीडियो का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारी वीडियो शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य उत्पाद है ऑप्शंस है वसा ग्लूकोज लिपिड्स या फिर सेलुलोज दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज जी हाँ दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है चूंकि ऑप्शन में ग्लूकोज दे रखा है तो हमारा आंसर होगा ग्लूकोज आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन वो इस प्रकार कि रुधिर में यूरिक अम्ल की अधिकता से क्या होता है ऑप्शंस है आर्थराइटिस गाउट स्विमेटिज या फिर दमा दोस्तों जी इसका राइट आंसर होगा वो होगा गाउट जी हाँ दोस्तों रुधिर में यूरिक अम्ल की अधिकता से गाउट नामक रोग होता है दोस्तों आर्थराइटिस का स्वप्रतिरक्षित रोग है तो स्वप्रतिरक्षित रोग का प्रकार कह सकते हैं यूरिक अम्ल जोड़ो टेंडोन और उत्तकों में जम जाता है तथा तो जोड़ों में सूजन वो दर्द पैदा करता है तो रुधिर में यूरिक अम्ल की अधिकता से गाउट नामक रोग होता है आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि मलेरिया रोधी दवा में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है ऑप्शन है क्लोरोकोइन एस्पिरिन नियोस्प्रिन या फिर एंटासिड दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरोकोइन जी हाँ दोस्तों मलेरिया प्लोजमोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है दोस्तों मलेरिया रोधी दवा में क्लोरोकोइन नामक यौगिक का प्रयोग किया जाता है स्पोरोजोइक मलेरिया की संक्रमित अवस्था होती है स्पोरोजोइक जब मलेरिया की संक्रमित अवस्था होती है तो वो स्पोरोजोइक कहलाती है मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है और प्रति मलेरिया रोधी दवा की अगर बात की जाए तो वो होगा क्लोरोकोइन दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से आपको एक क्वेश्चन में ऐसे तीन जो है कि क्वेश्चन मिल जाते हैं अगर क्वेश्चन आता है मलेरिया कौन से प्रोटोजुआ से होता है तो वो होगा प्लाज्मोडियम मलेरिया की संक्रमित अवस्था स्पोरोजोइक मलोरिया रोधी दवा में क्लोरोकोइन नामक यौगिक का प्रयोग किया जाता है आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार की फार्मिक अम्ल का उत्पादन होता है ऑप्शन है सफेद चीटियों द्वारा काकरोच द्वारा लाल चीटियों द्वारा या फिर मच्छरों द्वारा दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लाल चीटियों द्वारा जी हाँ दोस्तों फार्मिक अम्ल लाल चीटियों द्वारा उत्पादित किया जाता है फार्मिक अम्ल चीटियों का विस्कारक तरल स्राव है जिनका उपयोग परिरक्षण तथा एंटी बैक्टीरियल कारकों के रूप में किया जाता है आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार की ऐसी दवा जिसे डॉक्टर लोगों को नींद आने या बेहोश शांत करने के लिए देते हैं ऑप्शन है एंटी डिप्रेशेंट बारवी ट्यूरेट एंटी हिस्टामिन या फिर बीटा ब्लॉकर दोस्तों जी इसका राइट आंसर होगा वो होगा बार्बीट्यूरेट जी हाँ दोस्तों बार्बीट्यूरेट एक शक्तिशाली कृत्रिम निद्रावस्था उत्पन्न करने वाली औषधि है यह केंद्रीय तंत्र का तंत्र पर सीधा प्रभाव डालती है इसका प्रयोग डॉक्टर सर्जरी के दौरान मरीज को शांत करने या बेहोश करने के लिए करते हैं तो डॉक्टर लोग नींद आने या बेहोश या शांत करने के लिए कौन सी दवा देते हैं तो राइट आंसर होगा बारवी ट्यूरेट आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है ऑप्शन है नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन या फिर ऑक्सीजन दोस्तों जी इसका राइट आंसर होगा वो होगा आर्गन जी हाँ दोस्तों विद्युत बल्बों के अंदर अक्रिय गैसे भरी होती है जिन्हें निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है दोस्तों अक्रिय गैसे होती कौन कौन सी है तो जैसे नियॉन हो गया आर्गन हो गया क्रिप्टॉन हीलियम हो गया रेडॉन हो गया आदि ऐसे अक्रिय गैसे होती हैं तो ये ही विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती हैं तो ऑप्शन में हमारा आर्गन दे रखा है तो राइट आंसर होगा आर्गन आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 
दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी ऑप्शन है रदरफोर्ड चैडविक नील बोर या फिर रोएंटन दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा चैडविक जी हाँ दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज सन उन्नीस ईस्वी में जेम्स चैडविक द्वारा बोरेलियम तथा अल्फोकड़ो के द्वारा की गई थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया दोस्तों न्यूट्रॉन एक उदासीन कड़ होता है तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो राइट आंसर होगा चैडविक आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस प्रकार की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी ऑप्शन है डाल्टन नीलबोर जे जे थॉमसन या फिर रदरफोर्ड दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नीलबोर जी हाँ दोस्तों सर्वप्रथम नीलबोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पांच श्रेणिया होती हैं लाइमन से रेडी बामर से रेडी पास्टन से रेडी ब्रेकन से रेडी तथा फंद से रेडी तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ टोटल पाँच व्याख्या सर्वप्रथम किसने की तो राइट आंसर होगा नील बोर आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी ऑप्शंस हैं एनरिको फर्मी एडोल्फ फिंक सेनफोर्ड या फिर बेनाइट फॉर निरान दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एनरिको फर्मी जी हाँ दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर की खोज इटली के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने की दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर को ही परमाणु रिएक्टर भी कहते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज राइट आंसर होगा एनरिको फर्मी आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि किसको नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन है सोडियम ग्रेफाइट यूरेनियम या फिर बोरान दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेफाइट जी हाँ दोस्तों मंदक न्यूट्रॉनों की तीव्र गति को कम करने का काम करते हैं इसीलिए इन्हें मंदक कहा जाता है दोस्तों सामान्यतः ग्रेफाइट तथा साधारण जल मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो मंदक नवकी रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो राइट आंसर होगा ग्रेफाइट आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि लोहे पर जिंक की परत के जमाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है ऑप्शन है यशद लेपन क्रिस्टलीकरण जंग लगना या फिर वॉल्कनी करण दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यशद लेपन जी हाँ दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का आवरण चढ़ाया जाता है यही प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है दोस्तों यह लोहे को जंग से बचाने की सर्वोत्तम प्रक्रिया होती है यानी कि जो यशद लेपन होती है वो जंग से बचाने की सर्वोत्तम प्रक्रिया होती है तो राइट आंसर क्या होगा यशद लेपन आइए आगे बढ़ते हैं आज का सवाल जी हाँ दोस्तों आपको पता है कि हम अपने हर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब दे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है और पांच पहले जो सही जवाब करता होते हैं उनका नाम लेकर के हम अपने अगले वीडियो में प्रोत्साहित करते हैं तथा तो कम से कम दस बार जो टॉप फाइव में आने वाले स्टूडेंट होते हैं उनका नाम और फोटो क्रैकिंग कैप्सूल अपने चैनल पर प्रसारित करता है तो दोस्तों उसी सीरीज में जो मैंने आपसे पिछला क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में वो इस प्रकार था कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्शन से अपवर्तन प्रकिरण व्यतीकरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर फोर यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों प्रकाशी फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है जिसके पांच पहले सही जवाब करता थे विश्वास कुमार सिंह गोविंद यादव जी विकास कुमार सिद्धू जी और दीपक गुप्ता जी जी हाँ दोस्तों मैं एक बार फिर से नाम लेना चाहता हूँ विश्वास कुमार सिंह गोविंद यादव विकास कुमार सिद्धू जी और दीपक गुप्ता जी दोस्तों आइए आज का आपका सवाल जो आपके लिए है वो हम देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है ऑप्शन है धावन पाउडर वेकिंग सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर भस्म दोस्तों आपको करना बस इतना है कि जो भी आपको इसका राइट जवाब पता हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए और पांच जो पहले सही जवाब करता होंगे उनका नाम लेकर के हम अपने अगले वीडियो में प्रोत्साहित करेंगे तथा कम से कम दस बार टॉप फाइव में आने वाले स्टूडेंट का नाम और फोटो क्रैकिंग कैप्सूल पर प्रसारित किया जाएगा दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो दूसरे दोस्तों से लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और अगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद